మార్నింగ్ అవీవా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఒక మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఈ ఉదయం స్ట్రైట్స్ టైమ్స్ తైవానీస్ ఇండెక్స్ లాంటివి లాభాలు ట్రేడ్ అవుతుంటే కోస్పి లాంటివి స్వల్ప నష్టాలు ఉన్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఎయిట్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ పద్నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో మార్కెట్లు ఇవ్వడం పాజిటివ్ గా ప్రారంభం కాబోతున్నాయని సూచిస్తుంది నిన్నటి లేట్ ఈవినింగ్ ర్యాలీ తర్వాత సో హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్స్ మార్కెట్ అంచనాలు కొంటే కొద్దిగా మెరుగ్గా వస్తున్నాయి సో కాన్స్టాంట్ కరెన్సీ గ్రోత్ మార్కెట్ అంచనాల కంటే బాగా వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ టీసీఎస్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే హెచ్ఎల్ టెక్ రిజల్ట్స్ చాలా మెరుగ్గా వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు రెవెన్యూ గ్రోత్ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సంబంధించి గైడెన్స్ లో ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గైడెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సో హెచ్ఎల్ టెక్ రిజల్ట్ ఐటీ కంపెనీల రిజల్ట్స్ ను ఇచ్చిన డిసప్పాయింట్మెంట్ నుంచి కొద్దిగా తప్పించే రిజల్ట్ ప్రకటించిందని చెప్పుకోవచ్చు అదర్వైజ్ గ్లోబల్ క్యూస్ కొద్దిగా అమెరికన్ క్యూస్ అయితే ఎస్పెషల్లీ నెగిటివ్ గా వస్తున్నాయి నిన్న కూడా ఒబామా ఏవైతే విధానాలని అవలంబించారో గతంలో వాటిని చెరిపి వేస్తూ కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రాస్తున్నారు అక్కడి కొత్త అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సో విడ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ పదకొండు దేశాలతో ఒబామా రెండు వేల పదహారులో న్యూజిలాండ్ తో సహా ఇతర ఏషియా పసిఫిక్ దేశాలతో కుదిరిన ఒక ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో పదకొండు దేశాలతో ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేస్తూ ఏ దేశంతో ఆ దేశానికి సంబంధించి సెపరేట్ గా మేము వాణిజ్య సంబంధాలు పెట్టుకుంటాం ఈ ఈ ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ మాకు ఎంత మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ రద్దు చేశారు అలాగే బహుశా రాబోయే రోజుల్లో నార్త్ అట్లాంటిక్ నార్త్ అమెరికన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ లాంటివి కూడా రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది కెనడా మెక్సికో ఇటువంటి దేశాలతో సో ఆయన ఒక కన్ఫ్రంటేషనిస్ట్ ఐసోలేషనిస్ట్ ధోరణిని అవలంబించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు సో మళ్లీ బోర్డర్ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో ఎకానమీస్ మీద బిజినెసెస్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు కాబట్టి వీటిని మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ఏదో అమెరికాకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు అని కొట్టిపడేయకూడదు సో మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే మన మార్కెట్స్ నిన్న ఆల్మోస్ట్ సెషన్ హైస్ దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసాం అండ్ నిఫ్టీ స్లోగా ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దిశగా వెళుతుంది సో ఒక నెగిటివ్నెస్ నుంచి కొద్దిగా మళ్ళీ పాజిటివ్ మూమెంటం స్టార్ట్ అయ్యిందని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న ఎయిట్ త్రీ నైన్ వన్ దగ్గర నలభై రెండు పాయింట్ల లాభంతో క్లోజ్ అయింది ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ అండ్ నిన్నటి ట్రేడింగ్లో మెటల్స్ ఎఫ్ఎంసిజీ ఇవి బాగా యాక్టివ్గా లైమ్ లైట్లో ట్రేడ్ అయిన సెక్టర్స్ ప్రత్యేకించి మెటల్ సెక్టర్ నిన్న టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది మెటల్ ఇండెక్స్ సో జనవరిలో టూ డిజిట్ ర్యాలీ చూసాం మనం మెటల్ స్టాక్స్ లో సో మరికొద్ది రోజులు ఈ కమాడిటీస్ మెటల్ స్టాక్స్ లో ర్యాలీ కొనసాగే అవకాశం ఉంది అండ్ హిందుస్థాన్ యూనియన్ నెంబర్స్ నిన్న పోస్ట్ మార్కెట్ అవర్స్ వచ్చాయి అలాగే ఏషియన్ పెయింట్స్ నెంబర్స్ కూడా రెండు కూడా మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత వచ్చాయి డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ప్రస్ఫుటంగా కనపడింది రెండు కంపెనీల నెంబర్స్ పై వాల్యూమ్స్ హెచ్ఎల్ కి సంబంధించి ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గాయి అండ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ వాల్యూమ్స్ మాత్రం త్రీ పర్సెంట్ పెరిగాయి బట్ రెండింటి మీద కూడా మార్జిన్స్ పై ఒత్తిడి కనిపించింది అయితే మార్కెట్స్ అంచనా వేసినంత నెగిటివ్ గా రిజల్ట్స్ లేవని చెప్పుకోవచ్చు కొంత ఇది ఓరట కలిగించే అంశం అదర్వైజ్ నిన్న ఫార్మా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఈ రెండు కూడా నష్టాలు చవి చూసాయి ఇండెక్స్ నష్టాలకు లాగే ప్రయత్నం చేశాయి మరోవైపు ఎఫ్ఎంసిజీ మెటల్స్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఐసీఐసీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాంటివి నష్టపోతున్నప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీని నష్టాలు పాలు చేస్తున్నప్పటికీ పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి మనం పదే పదే ఎప్పటికు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాం బై పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అని అదే ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తుంది ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ సెషన్స్ పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ లాభాలు ఉన్నాయి అండ్ నిన్న మరొక కీలకమైన డెవలప్మెంట్ కూడా జరిగింది విజయ్ మాల్యా ఈ లోన్స్ కేసులో ఐదుగురు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ ని అరెస్ట్ చేశారు సో పిఎస్యు బ్యాంక్స్ లో పనిచేసే అఫీషియల్స్ కి ఇది కొంత విఘాతం అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కింద ప్రైవేట్ బ్యాంకర్స్ కి ఇటువంటి లేవు బట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో దే ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అన్న ఒక వాదన ఉంది కాబట్టి పాపం విజయ మాల్య హాయిగా లండన్ వెళ్లి ఆనందిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ మాత్రం అరెస్ట్ అవుతున్నారు సో కరప్షన్ కొంత చోటు చేసుకుంది ఆయనకు లోన్స్ ఇవ్వటం అన్న
బ్యాంకుల చోటు తిరిగితే తప్ప లోన్లు కొట్టిన పరిస్థితి ఇంకా చిన్నవాళ్ళని బాగా సఫర్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళతో పో పెద్దవాళ్ళ కంటే కూడా సో ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో మనం చూడబోతున్న పరిణామాలు లెటర్స్ హోప్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ టర్న్స్ టు బి పాజిటివ్ అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే మార్కెట్స్ మనకు బుల్స్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్లుగా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ లో లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ త్రీ టూ సెవెన్ దాన్ని నిలబెట్టుకుంటుంది అలాగే టూ హండ్రెడ్ ఎమ్ ఉంది యావరేజ్ ఎయిట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ సో ఎయిట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ నిన్న కూడా మనం అనుకున్నాం ఆ లెవెల్ని నిలబెట్టుకుంటే నిఫ్టీలో అప్వర్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుందని సో అదే జరిగింది అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ వీక్ అవుతుంది హండ్రెడ్ని టెస్ట్ చేసే పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి అది కూడా మన మార్కెట్కి సంబంధించి పాజిటివ్ అంశం ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న టూ ఎయిటీ నైన్ క్రోస్ వర్త్ స్టాక్స్ నమ్మారు డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం ఫైవ్ ట్వంటీ క్రోస్ వర్త్ స్టాక్స్ని కొనడం జరిగింది సో డిఏఎస్ నుంచి బయింగ్ ఇదే విధంగా కొనసాగితే మార్కెట్లో మనకు అప్ ట్రెండ్ ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి వస్తున్న డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కాబట్టి డిఏఎస్ బయింగ్ కూడా కొనసాగుతుందని మనం అనుకోవచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్లైట్లీ బుల్స్ ఆది ఆధిపత్యమే ప్రస్తుతానికి మనకు మార్కెట్స్లో కనిపిస్తుంది ఎన్విస్ట్ ఏమంటున్నారు అడుగుదాం సో ఎటువంటి సందేశం ఇస్తారు ఈ సమయంలో యా బేసికలీ మీరు చెప్పిన లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి లెట్స్ బిగిన్ అండి సో ఇన్సూరెన్స్ మనీ కూడా చాలా వస్తుంది ఎస్పెషలీ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ లో సో యూలిప్స్ కానివ్వండి ఇతర ఇతర వేరే ఇన్సూరెన్స్ మనీ కానీ అందులో ఒక సమ్ పోర్షన్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ ఈక్విటీ మార్కెట్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లోస్ అనేది ఎస్ఐపీ ద్వారా రెగ్యులర్లీ వస్తూనే ఉన్నాయి సో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ వైటల్ రోల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అండి బట్ మనకి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో రిజల్ట్ సీజన్ అంతా అయిపోతుంది బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ లో అసలు ఎటువంటి ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అనేది చేపడతారు ఎంత లిబరల్ గా మనకి ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అనేది చేపడతారు అండ్ అక్కడే ఆగిపోతున్నా దాని తర్వాత ఏమైనా పాలసీ స్టేట్మెంట్స్ ఏమో దట్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఆన్ ట్రాక్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్పీడ్ అప్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ కొద్దిగా మార్కెట్ లో పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఇతర ఇతర మనకి అమెరికా నుంచి వచ్చే సంకేతాలు చూస్తుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఐటీ విల్ టేక్ ఎ బ్యాక్ సీట్ అని ఎందుకంటే అగ్రెసివ్నెస్ ఆఫ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాలసీస్ అనేది హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అన్ఫోల్డ్ హండ్రెడ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటూ వాళ్ళు పెట్టారు సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది నిన్న ఆయన మొత్తం సిఈఓస్ తో ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టెన్ సిఈఓస్ తో కలిసారు బట్ ఆయన క్లియర్ గా చెప్పారు మ్యానుఫాక్చర్ ఇన్ అమెరికా మీకు ఎటువంటి లిబరల్ స్కీమ్స్ కావాలన్నా కానీ ఎటువంటి లైసెన్సెస్ కావాలన్నా అన్ని కూడా మేము లిబరల్ చేస్తాము and uh, you know 75% of the regulation definitely mean thesis on sanketa uh, and icharu so idantha miranatu world trade meda tappakunda prabhavam chupiche avakasam chaala ekku undandi but a 20 sectors a 20 companies in specific which are globalized will take a hit anedi wait chudal overall market definitely ekku weakness aithe kanipichaledu but sporadic ga mid and small cap and micro cap stocks lo manaki బాయింగ్ అనేది కనిపిస్తూనే ఉంది సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అనేదర్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ దాని తర్వాత ఒక్క క్లారిటీ మనకు బడ్జెట్ పరంగా వస్తుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ సమ్ పొజిషన్స్ అని చెప్పొచ్చండి ఈ లోపల ఎస్ఐపీ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఎక్కడైనా మేజర్ వీక్నెస్ కనిపిస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఐ థింక్ దే షుడ్ బై ఇన్ టు దాట్ మోర్ ఎస్ఐపీ కంటిన్యూ చేస్తే వీక్నెస్ అప్పుడు ఎక్కువ సమ్మో మనం పెట్టి అడిషనల్ బాయింగ్ అంటూ చేస్తే మాత్రం ఓవర్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్ పీరియడ్ ఐ థింక్ అన్ని కూడా ఎవ్రీథింగ్ యూనో టైమ్ ఈస్ ద ఇవెన్షియల్ హీలర్ అంటాం కాబట్టి అమెరికా కానివ్వండి ఇతర ఇతర వేరే దేశాలు డొమెస్టిక్ అన్ని కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మంచి కంపెనీస్ వాళ్ళు దే విల్ వెయిట్ త్రూ ఆల్ ద రఫ్ వెదర్స్ అండ్ రఫ్ వాటర్స్ సో ఈ కారణం వల్లనే జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వీక్ ఆఫ్టర్ దట్ దేల్ బి సమ్ క్లారిటీ ఈ లోపల మాత్రం తప్పకుండా మేజర్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడైనా వీక్నెస్ కనిపిస్తే తప్పకుండా దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ సో మార్కెట్స్ కి సపోర్ట్ ఇస్తున్న కౌంటర్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు అలాగే ఐటీసీ ఈ మూడిటికి కలిపి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది నిఫ్టీలో సో ఈ మూడు పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి బ్యాంక్ స్టాక్స్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పటికీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసీఐసీ లాంటివి అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నా కూడా హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అండ్ ఐటీసి ఈ మూడు కూడా ఇండెక్స్ ను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి సో ఎక్స్పైరీ ఉంది రేపు ఎల్లుండి సో ఎటువంటి సలహా వస్తారు ఈ టైంలో ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ కానీ గమనిస్తే మనకి లాస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ గా చూసుకుంటే లో నుంచి అంటే లో
FMC Ekor rollo baru, itu rata anda fancy stocks ke akun, fancy sektor ke akun da telekom, FMCG, tuan tuan di ke rollo baru sana dekuk jari, anda kunci khasis ke next series lo orang tuh di mana ke, but ayat orang orang heroes ke matra market su bane orang dia okasu mundi, every diplo orang buy je mana, no high beta stocks lo orang long position disko tu, UPL orang tuh dia last two days lo orang tuh weakness tuh di, seven twenty dekat stop loss buat kau ni dia ni intraday kosong seven forty dah ke closer ke. Peri kita akan sumbang. Even positional traders kepada euro juga pergi ke hold change. Kalau kita dengan Arabin dua kali kita bagus strong untuk dia akan sumbang. Ah, 360 pun akan continue kat trade itu 358 dan 2 rupee sista pas split kau ni. Di 366, 370 untuk dia lakukan rada ni kita akan sumbang. Kalau kita dengan short term kosong, asyoka build kan aku ti. Ah, budget work, whatever na delivery base itu baca orang kau ni. Asyoka build kan baca orang tu. Karena dia orang sini 188, dah ke hilang akan sumbang. Karena perlu ni. Kalau bank ni uti bishan kosong. Ina salah, wen ICC bank ram, entah weakness sunda korang bank ni uti loan inci recovery card untuk semu. Bank ni uti ide series loan, nine nineteen thousand two hundred byte board beli awak kasih mundi. Anda ikhlan inci three fifty points dah kepala kacau. Tapi tu every dip loan korang bank ni uti in bayar inci apa? Orang agak, cina dip aja nak korang bayar dip sana apa? So budget times, nampak tu nih budget season February waktu na adik menteri Arun Jaitley pergi sepatu betul na, kendera budget ni inci, ye वर्गालो ये वहाँ से इतना या टीवी फाइव प्रसारण ये इतना संगत तेल सिंदे सो ये वाला आईटी इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स वीडियो एंग और कुंठना ये बजट निचे अने हम सानी साथी शांद्रा उनको व्यवस्थारु इज अ वेल नोन रिपीटेड वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रॉम द तेलुगु स्टेट्स साथी शांद्रा यंत्रा रे Mainly, Andy, I think uh, last budget low, they talked about uh, startup policy, and uh, that's a very, very good thing. Not only uh, at the union government level, a um, lot of initiatives were rolled out. Uh, even at the uh, state government level, different states became very active. Obviously, Manitelangana uh, Gani, you know, uh, AP, Karnataka, you know, many regional um, ecosystems also got stimulated. In new budget law, you know, a couple of things, at least um, my request. Uh, one is uh, make it easy for Indian uh, HNIs, uh, family offices and uh, billionaires to invest in funds, India funds. That's one thing. And the other ask is, uh, you know, make it easy for Indian startups uh, to list on the public markets, on the exchanges. So that was uh, Satish Andhra from India Partners. Chinna, break this now, break through the investors in Chi, electronic Uttralu, Alagi, Kals, Svekarita. अभीवा लाइफ इंसुरेंस साउंड पिस्तना बिजनेस ब्रेक वर्षों की तीर्थ की स्वागत हूँ मध्य कलर लाइन लोन आरु नरेंद्र निजाम आवाज़ नहीं ची हेलो अरे नरेंद्र हम्म डॉक्टर रेडी उन्हें सारा भी हमें अलाउ चलना है अरे डी सेरेट लो कौन आरु इंतज़ार करना हो जाता है उन उद्देश्य तो कौन आरु हाँ र Mozart 
సో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి టూ త్రీ ఇయర్స్ వ్యూ అంటున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇది మీకు నెక్స్ట్ రాబోయే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ లోపల డెఫినెట్లీ డీసెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది లేదు ఈ లోపల ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ న్యూస్ పరంగా ఏదైనా జెమ్స్ వస్తే మాత్రం మేబీ యూనో ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ జెమ్స్ వస్తే అబౌట్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తే ఒకసారి అమ్మండి ఎందుకంటే వన్ వే ఇవన్నీ కూడా రన్ అవే షేర్స్ కాదు సో అప్పుడు యావరేజ్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది ఒకవేళ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే కొద్దిగా అమ్మేసి వేరే సెక్టర్ లోకి షిఫ్ట్ అవ్వండి అదర్వైజ్ హోల్డ్ ఇట్ రైట్ నా ప్రవీణ్ హైదరాబాద్ నుంచి తర్వాత కాలేదు హలో నమస్తే సార్ నా పేరు ప్రవీణ్ సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ వాచ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ సార్ మీరు సజెషన్స్ అని క్లియర్గా ఇస్తాను సార్ అదానీ పోర్ట్స్ ఒక టూ సెవెంటీ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ దాంతో పాటు టీఏ చెప్పలు జీ మీడియాలో ఉన్నాయి సార్ హోల్డ్ చేయమంటారా సరే చేయమంటారు హోల్డ్ చేయాలి సార్ చూడండి మూడు కూడా ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి మీరు అన్ని కూడా మంచి స్టాక్స్ లోనే ఉన్నారు అదాని పోర్ట్స్ ఓవరాల్ గా అదాని గ్రూప్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనకి రిజల్ట్ ఇస్తున్న కంపెనీ అండి కాబట్టి అదాని రీసెంట్ కూడా చూసుకుంటే ఇది అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ కాబట్టి మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఈవెన్ బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ లో కూడా దీనికి పాజిటివ్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ బడ్జెట్ అని కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను తర్వాత దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి అడిగారు ఇది కూడా రీసెంట్ గా లో నుంచి బాగా రికవర్ వచ్చింది ఫండమెంటల్స్ పరంగా కూడా ఈవెన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అని కూడా ఈ రీసెంట్ డేస్ లో బాగానే లో నుంచి రికవర్ అయిన ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కి ఇది కూడా మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మీరు స్టాక్ సెలక్షన్ అని కూడా బాగుంది తర్వాత జీ గురించి అడిగారు ఇది కూడా బాగా లాస్ట్ నేను కూడా చూసుకుంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది దీంట్లో కూడా డౌన్ సైడ్ పెద్ద రిస్క్ ఉండదండి ఈ రోజు రిజల్ట్ ఉన్నాయి రిజల్ట్ బాగుండే అవకాశం ఉంది ఒక రిజల్ట్ బాగా రాకపోయినా ఒక చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినా పర్లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అన్ని మంచి స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తారు మెయిల్ పంపించారు కృష్ణవంశి యుఎస్ఏ నుంచి అమెరికా నెంబర్ స్క్రోల్ చేయట్లేదు పైన అని సో అమెరికా నెంబర్ గతంలో ఇచ్చిన నెంబర్ కూడా పనిచేయలేదు అట సిక్స్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ ఉందా నెంబర్ మేబీ ఒకసారి చెక్ చేస్తా ఉండి అమెరికా నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేయండి పైన అమెరికా నుంచి కాలర్స్ కి ఏ నెంబర్ కాల్ చేయాలో అలాగే ఆయన అడుగుతున్నారు మెయిల్ ద్వారా వ్యాబ్కో అండ్ ఇమామి ఈ రెండు వన్ టు టూ వన్ ఇయర్ కోసం ప్రస్తుతం టెన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లో ఉన్నారు వన్ ఇయర్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ అండి రెండింటిలో కూడా చాలా మంచి కరెక్షన్ జరిగింది వ్యాబ్కో ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ అండ్ ఇన్ ఎస్పెషలీ ఏబిఎస్ సిస్టమ్స్ సో మనకి ఇప్పుడు భారత్ ఫోర్ నుంచి భారత్ ఫైవ్ కి అండ్ ట్రక్ సేల్స్ అనేది డెఫినెట్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ట్రక్స్ ఆల్ ఎల్సివీస్ ఎంసివీస్ అండ్ హెచ్సివీస్ కూడా డెఫినెట్లీ సేల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ వర్ నాట్ సో గుడ్ ఈ క్వార్టర్ కూడా కొద్దిగా దేర్ క్యాన్ బి సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అదర్వైజ్ వ్యాప్కో ఈజ్ ఎ గుడ్ కంపెనీ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ ఎమామి ఉన్న ఇండియన్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ లో ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అండి సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఆల్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ ఆర్ స్లైట్లీ షోయింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రాబోయే రోజుల్లో కొద్దిగా రీమానిటైజేషన్ అయిన తర్వాత అన్నిటి కూడా డిమాండ్ పరంగా పికప్ ఉంటుంది సో రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి ఎక్కడైనా మీకు జెమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ యూ క్యాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ మేబీ మీకు అంతకంటే ఎక్కువ వ్యూ ఉంటే తప్పకుండా ఉంచండి రెండు క్వాలిటీ షేర్స్ మీకు అమెరికా నుంచి కాలర్స్ ఎవరికైనా నెంబర్ ఇబ్బంది ఉంటే తప్పకుండా మీరు మెయిల్ రూపంలో మెయిల్ చేస్తే చేసినా సరిపోతుందండి తప్పకుండా చదువుతాం ఈ సెషన్ లో ఆ తర్వాత మనం యూట్యూబ్ లో కలుసుకున్నప్పుడైనా సరే తర్వాత కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు నరసింహరావు ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది మేబీ భవిష్యత్ లో ఇట్ కెన్ బికమ్ ఇట్ హాస్ ది పొటెన్షియల్ టు బికమ్ బ్యాంక్ లైక్ ఎస్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఈ రకంగా రూపొందే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ షిఫ్ట్ కావచ్చా జె అండ్ కెలను హోల్డ్ చేయమంటారు నో ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బ్యాంక్ అండి బట్ ఈక్విటీ చాలా పెద్దది అండి అది ఇట్స్ స్పన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఐడిఎఫ్సి లిమిటెడ్ సో ఆ కారణం మూలాన పెద్ద ఈక్విటీ కాబట్టి ఇట్ టేక్ ఏ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో ఇప్పుడు వసంత్ గారు చెప్పినట్టు ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఫిట్స్ ది బిల్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్ గ్రోత్ రేట్స్ రీసెంట్లీ మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్
ஏன்னாரு கலாசிஸ் கண்டக்ட் சேத்தான் வண்டி மாக்குட உந்தி ஆலைச்சின பரலவனே தன்னி அமல்லோ பெட்டே பிரைத்தின் ஏச்தாம் பிராத்த ரவிந்தர அடுத்துனார் LIC Housing Finance February Futures this coach ஐப்பிடு sell age ஐப்பிடு Blue <laughs> Maybe at the one or two days ago, January 3rd, not for February, that issue is going to be able to do that. There are many mails, but there are many mails and colors in the telephone line. We are going to be able to do all of the YouTube videos on YouTube. We are going to be able to do all of the YouTube videos on YouTube.